ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രാജസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂർക്ക മെഴുക്ക് പരട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് പരട്ടിയാണിത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ കൂർക്ക വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് കൂർ ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിലേക്ക് കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിനകത്ത് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീബിൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പില ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോർക്ക വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ കൂർക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കടുക് തളിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ കൂർക്കയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വെക്കരുത് ഒരല്പം മാത്രം ഒരു നിറയെ മുങ്ങണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോയാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചുവന്നുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സബോള വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എരിവ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇച്ചിരി അധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കൂർക്ക കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂർക്കയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൂടെ ചേർത്ത് വന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊന്നും മൂത്ത് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ കൂർക്കയിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തോടെ ചേർത്തത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ താളിച
അതിൻ്റെ ആ തൊലിയെല്ലാം പോയി കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറയം പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച